வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் சொல்றாங்கோ மேட்ரிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணால் அது ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்னென்ன எப்படி எப்படிலாம் டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பார்த்துக்கலாம் த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எ ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் த மேட்ரிக்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் தி எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் மெயின் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒன்று பார்ப்போம் அதை தான் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறோல இதில் ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ பார்க்குறது இஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ எலமெண்ட்ஸை பொறுத்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறது இங்கே பார்ப்போம் லெட் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஐஜே பி ஏ என் பை பி ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதாவது இதில் என் ரோஸ் அண்ட் டி காலம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துருக்கிறாங்க எலமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் வேரியபிள்ஸாக தான் இருக்கணும் எக்ஸ் ஐஜே தென் த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம ஒரு இ ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறீங்கன்னா டினோட்டட் பை இ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் த என் பை பி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி நம்பர்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இ ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் எலமெண்ட் அடுத்து ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் எலமெண்ட் இதே மாதிரி நமக்கு பி காலம் வர கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ பி த டேர்ம் வர நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப் டு ரோவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேர்ம் வர இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் இது தான் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் த ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மல்டிவேரியட் அனாலிசிஸ் டாப்பிக்கில் ரேண்டம் வெக்டார்னா என்ன ரேண்டம் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன தெரியணும் இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அதுலேருந்து ஒரு இ ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணணும் இ ஆஃப் எக்ஸோட ஃபார்மட் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ்லாம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பட் ஃபார் ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ அந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஐஜே ஈக்குவல் டு கண்டினியூஸ் டைப்பில் இருந்தால் நமக்கு தெரியும் இன்டகரல் பேட்டர்னில் எழுதுவோம்னு டிஸ்கிரிட் டைப்பில் இருந்ததுன்னா சமேஷன் பேட்டர்னில் எழுதுவோம் அதை தான் இங்கே கோட் பண்ணியிருக்கோம் இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டு எக்ஸ் ஐஜே எஃப் ஐஜே ஆஃப் எக்ஸ் ஐஜே டிஎக்ஸ் ஐஜே இங்கே டிஃபைன் பண்ண இந்த எக்ஸ் ஐஜேங்கிறது எல்லாமே கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளோட எலமெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டு டைப் தான் கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஸ் டிஸ்கிரிட்டு கண்டினியூஸ் டைப்பில் ஒரு நம்ம டேர்ம்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இன்டகரல் பேட்டர்னில் இருக்கலாம் அதுவே எனக்கு டிஸ்கிரிட் டைப்பில் தான் இருக்குது அப்படின்னா சமேஷனில் நம்ம கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ் ஐஜே பி ஐஜே எக்ஸ் ஐஜே இங்கே டிஃபைன் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிட்டில் இருக்கும் இது நோட்டேஷனாக எழுதியிருக்கும் அடுத்து இதுக்கெல்லாம் ரிலவெண்ட்டாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டிங் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூஸ் ஃபார் டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் ஸோ இப்போ டெஃபினிஷனாக ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி கேல்குலேஷன் பார்க்குறதுங்கிறது இப்போ சிம்பிளாக பார்க்கலாம் சப்போஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் என் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒரு சிம்பிள் மேட்ரிக்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் கன்சிடர் த ரேண்டம் வெக்டர்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ரெண்டு டேர்ம் தான் எடுத்துருக்குறோம் லெட் த டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வெக்டர் எக்ஸ் ஒன் ஹாவ் தி ஃபாலோயிங் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு டிஸ்கிரிட் டைப்பில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்படி இருக்கிறதா ஒரு அசம்ஷனில் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் பி பி ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுறதோட ப்ராபபிலிட்டிஸ் வேல்யூஸ்லாம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஒன்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் டேப்லர் காலம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூவில் நமக்கு டேரெக்டாக கொடுத்ததுனால இது டிஸ்கிரிட் டைப் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஸோ ட
இது ஒரு ஒரு வேரியபிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூனால் நம்ம டிபெண்ட் அப்பான் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் தட்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஸோ எக்ஸ் ஒன்னோட ஒவ்வொரு டேர்மையும் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ சமேஷன்னாலே சம் ஆஃப் தி டேர்ம்ஸ் தான் அப்போ எக்ஸ் ஒன் பே ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் வர்ற நம்பரோட டோட்டல் சம் வேல்யூ பார்த்தா நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கிடச்சிரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னால் நமக்கு மொத்தம் மூணு வேரியபிள் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அதோட ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூனால் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் செகண்ட் வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ தேர்ட் வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இதை கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வந்துருக்கலாம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டுங்கிறப்ப ஜீரோ தான் விட்டுரலாம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்ங்கிறப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ இதோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் One. Therefore, e of x1 equal to 0.1. அப்போ எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூன்னு ஒரு கொஷினில் கேட்குறாங்க இது மட்டும் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த டேப்லர் காலம் கொடுத்து ஃபைண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இல்லை எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கேட்டாங்கன்னா இவ்வளோதான் நமக்கு அது பெரிய விஷயமா இருக்குமோ நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் அப்படிலாம் கிடையாது எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ அந்த ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த பேட்டர்னில் பார்த்துக்கலாம் இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் X2 கொடுத்துருக்காங்க இது வேறு வேரியபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு வேல்யூ தான் ஜீரோ ஒன் இதோட ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இதுக்கு இப்போ எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ பார்க்குறோம் அப்படின்னா இஆஃப் எக்ஸ் டூக்கு பார்க்குறோன்னா இஆஃப் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு சமேஷன் எக்ஸ் டூ எங்கே என்ன வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதுங்க அண்ட் பி டூ ஆஃப் எக்ஸ் டூ இப்போ எக்ஸ் டூக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கா ஸோ ரெண்டுத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஸோ ஈன் போ ஈஆஃப்னு பார்த்தாலே நம்ம சமேஷன் தான் கோட் பண்ணுறோம் சமேஷன் கோட் பண்ணால் இங்கே ப்ளஸில் எடுத்துக்கணும் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னா நமக்கு தெரியும் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூனா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ ஓவரால் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தேர் ஃபோர் இஆஃப் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இந்த மாதிரி தான் எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் நமக்கு மல்டிவேரியட் அனாலிசிஸ் பே டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இது தான் ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூனால் எப்படி பார்க்குறது எந்த வேரியபிள் கொடுத்தா எப்படி மார்க் மா மார்க் பண்ணுறதுங்கிறது தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ ரெண்டு வேல்யூவாக பார்த்துருந்தோமா இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு மேட்ரிக்ஸாக கோட் பண்ணுறோம்னா தஸ் இஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு இஆஃப் எக்ஸ் டூ இஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இஆஃப் எக்ஸ்னால் இப்போ செகண்ட் பார்த்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் நோட்டேஷனில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஜஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரு டேர்ம் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அதுலேருந்து எப்படி பார்க்குறதுன்னு இதே கண்டென்ட்டை தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த டெஃபினிஷன் பாருங்கள் மீன் பெக்டர்ஸ் அண்ட் கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ கொஷனில் கேட்பாங்க கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுங்கள் இல்லை டு ஃபைன் ஏதாவது ஒரு டேர்ம் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மீன் வெ வெக்டர்ஸ்னால் என்ன இதில் வந்து கோவேரியன்ஸ் வெக் மேட்ரிக்ஸஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கங்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம டேர்ம்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் சப்போஸ் எக்ஸ் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப் டு எக்ஸ் பி இஸ் எ பி பை ஒன் ரேண்டம் வெக்டார் ஸோ ஒரு ரேண்டம் வெக்டார் எடுத்துக்கிறாங்க P பை ஒன் அதாவது பி ரோஸ் அண்டு ஒரே ஒரு காலம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க தென் ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எ ரேண்டம் வெரியபிள் வித் இட்ஸ் ஓன் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் த மார்ஜினல் மீன்ஸ் மியூ ஐ அண்டு வேரியன் சிக்மா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டிஃபைன்ட் ஆஸ் மியூ ஐ ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஐ அண்ட் சிக்மா ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் மியூ ஐ ஹோல் ஸ்கொயர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ அப் டு பி இது நார்மலாக நம்ம யூனிட் த்ரீ டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸில் பார்த்த டாபிக் தான் பட் அங்கே நம்ம டூ டைமென்ஷனில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இங்கே ரேண்டம் வெக்டாஸ்ங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஒரு
அதே மாதிரி டிஸ்கிரீட் டைப்பில் இருந்ததுன்னா சொமேஷன் பேட்டர்னில் இது எப்பயுமே ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் அந்தந்த டேர்ம் பேஸ்டாக கண்டினியூஸ் டைப்பாக இருந்தால் எப்படி கோட் பண்ணுறது டிஸ்கிரீட் டைப்பாக இருந்தால் எப்படி கோட் பண்ணுறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக முடியும் ஃபஸ்ட்டு மியூ ஆய் பார்த்தா மாதிரி இப்போ சிக்மா ஐ ஸ்கொயருக்கு கண்டினியூஸ் டைப்பில் எப்படி டிஸ்கிரீட் டைப்பில் எப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் சிக்மா ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஆய் ஹோல் ஸ்கொயர் எஃப் ஐ ஆஃப் எக்ஸை டிஎக்ஸை இங்கே டிஃபைன் பண்ண எக்ஸைங்கிறது கண்டினியூஸ் டைப்பில் சிக்மா ஐ ஸ்கொயர்னால் இங்கே ஸ்கொயரில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் அங்கே ஜென்ரலாக பார்த்தோம் எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஐ ஹோல் ஸ்கொயர்னு இங்கே பேட்டர்ன் வைஸ் கண்டினியூஸாக இருந்தால் இன்டெக்ரல் டிஃபைன் பண்ணணும் அதுவே டிஸ்கிரீட் டைப்பில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம சமேஷனில் கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சமேஷன் எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஐ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ மியூ ஐனா என்ன சிக்மா ஐ ஸ்கொயர்னா என்ன ஜென்ரல் டேம் அதுக்கடுத்து கண்டினியூஸ் டைப்பாக இருந்தால் என்ன டிஸ்கிரீட் டைப்பில் இருந்தால் எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு For any pair of random variables such as x, i and x, k. ஒரு இப்போ எப்படி பேட்டர்ன் டிஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்குது எக்ஸ் ஐ அண்ட் எக்ஸ் கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் த ஆர் கோவேரியன்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் எஸ் ஃபாலோஸ் சிக்மா ஐ கே ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் மியூ ஐ எக்ஸ் கே மைனஸ் மியூ கே அதாவது இதில் மியூ ஐ மியூ கேன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அந்த வழிவை ஒரு கிவனில் ஐ திட்டம் வர இருக்குது கே திட்டம் வர இருக்குன்னா அது சப்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இ ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஐ எக்ஸ் கே மைனஸ் மியூ கேன்னு எழுதுகிற மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் டைப்னால் எப்படி பார்க்குறது டிஸ்கிரீட் டைப்பில் எப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ இதில் ரெண்டு டேர்ம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா ஸோ ரெண்டு டேர்ம் இருக்கிறதுனால டபுள் இன்டெக்ரலில் எடுக்கிறோம் டபுள் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஐ மைனஸ் மியூ ஐ எக்ஸ் கே மைனஸ் மியூ கே இன்ட் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஐ கே எக்ஸ் ஐ கம் டிஎக்ஸ்ஐ டிஎக்ஸ் கே இது கண்டினியூஸ் டைப்பில் அதுவே டிஸ்கிரீட் டைப்லன்னா சமேஷன் எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஐ எக்ஸ் கே மைனஸ் மியூ கே பி ஐ கே எக்ஸை கமா எக்ஸ் கே ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஒரு டேர்ம் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து அதை டெஃபினிஷனாக மியூ ஐ சிக்மா ஐ ஸ்கொயருக்கு எப்படி பார்க்குறதுன்னு இப்போ டூ டைமென்ஷனில் இருந்ததுன்னா எக்ஸை கமா எக்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராப்ளத்தில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கான பேட்டர்ன் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இஃப் எக்ஸை கமா எக்ஸ் கே ஆர் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் வித் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் பி ஐ கே எக்ஸை கமா எக்ஸ் கே த மீன்ஸ் அண்ட் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் தி பி பை ஒன் ரேண்டம் வெக்டர் எக்ஸ் கேன் பி செட் அவுட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் ஸோ அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து நம்ம மீன் வேல்யூ அண்ட் கோவேரியன்ஸ் வேல்யூ பார்க்கணும் த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் இஸ் கன்டைன் இன் த வெக்டர் ஆஃப் மீன்ஸ் மியூ ஈக்குவல் டு இஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் பி வேரியன்ஸ் சிக்மா ஐ ஐ அண்ட் த பி இன்ட்டு பி மைனஸ் ஒன் பை டூ டிஸ்டிங் வேரியன்ஸ் ஐ லெஸ் தன் கே ஆர் கன்டைன் இந்த சிமெட்ரிக் வேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மீன் வேலையை பார்த்தோம்னா அதை தான் நம்ம மியூல் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ப்ராப்ளம் போகும்போது இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எப்படிலாம் மாறுதுங்கிறது தெரியும் இப்போ நம்ம ஒரு கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த நோட்டேஷனில் ஒன்று பார்ப்பாங்க சிக்மா இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ எக்ஸ் மைனஸ் மியூ டேஷ் இங்கே டேஷுங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸாக தான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இப்போ முதல்ல இ ஆஃப் எக்ஸ்னா ஒரு பி பை ஒன் மேட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்போ பி திட்டம் வரை இருக்கணும் ரோஸ் வந்து பி ரோஸ் இருக்கிற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இ ஆஃப் எக்ஸ் டூ அப் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் பி இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னா நமக்கு தெரியும் மீன் வேல்யூ மியூ ஒன் அப்போ இ ஆஃப் எக்ஸ் டூவாக இருந்தால் மியூ டூ இ ஆஃப் எக்ஸ் பியாக இருந்தால் மியூ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ முதல்ல இ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி நோட்டேஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னால் நமக்கு இப்போ தான் நோட்டேஷன் பார்த்தோம் சிக்மா ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ எக்ஸ் மைனஸ் மியூ டேஷ்னு இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் மியூனா நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ பி திட்டம் வரை இருக்கா அப்போ மியூவும் அதே லெவலில் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் மியூ ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் மியூ டூ எக்ஸ் பி மைனஸ் மியூ டூ இதோட டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் இங்கே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ டிரான்ஸ்போஸ்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் மியூ ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் மியூ டூ எக்ஸ் பி மைனஸ் மிய
ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் வர மேட்ரிக்ஸு சிக்மா ஈக்குவல் டு கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ அந்த நோட்டேஷனை மாத்திரப்ப நமக்கு டயக்னல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறது எல்லாமே ஸ்கொயரில் இருக்குமா ஸோ ஸ்கொயரில் இருக்கிறத சிக்மா ஒன் ஒன் சிக்மா டூ டூ சிக்மா பிபின்னு கூட் பண்ணிக்கிறோம் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்லாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம ஃபைனலாக முடிக்கணும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அந்த ப்ராப்ளத்தில் இப்போ பார்த்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ராப்ளம் பார்த்தா இந்த ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இதுதான் மல்டிவேரியட் அனாலிசிஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற டாப்பிக்கோட ப்ரொசீஜர் இது தெரிஞ்சுட்டா இதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக மேக்சிமம் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லலாம் பார்க்கலாம் இதை பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கொஷின் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ப்ராப்ளம் ரொம்ப டஃப்பான ப்ராப்ளமே இல்லை சிம்பிள் கேல்குலேஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் கண்டினியூவாக பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கணித பழக்கி மெயில் அனுப்பு தேங்க்யூ